അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമസാലയുടെ പുതിയൊരു ഇഫ്താർ സ്റ്റാർട്ടർ മെനുവിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഇഫ്താർ സ്റ്റാർട്ടർ മെനു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഫ്രൈയും ആണ് കേട്ടോ കൂടെ ഞാൻ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സും സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡ്രിങ്ക് റൈസ് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ആണിത് ഒരു മെക്സിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ് റൈസ് മിൽക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ആണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ആയി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വീട്ടിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനോട്ട് പാലിൻ്റെയോ ക്രീമിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ചോറ് ബാക്കി ഉണ്ടായ മാത്രം മതി നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓംലെറ്റ് ബജിയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ സ്നാക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണുള്ളത് ചക്കയാണിത് നല്ല പഴുത്ത ചക്കേനെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപഴം കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സാലഡ് ഉണ്ടല്ലോ സാലഡിൽ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഓംലെറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തത് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എടുക്കാം എത്രത്തോളം എരിവ് വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് എടുക്കണേ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സവാള മാത്രമായിട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ബീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അരടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടി ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊട്ടി ചോദിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സോസ് പാൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ ഓംലെറ്റ് മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് ചെറിയ അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓംലെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് മൈദയാണ് വേണ്ടത് ഇതും കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഏത് സ്പൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ഇനി ഗരം മസാല പൗഡർ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൗഡറിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബ്രോസ് പൗഡറൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓംലെറ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ജിഞ്ചർ പൗഡറ
ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അത്ര ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഫിംഗർ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ തീരെ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഈ സെൻറ്ററിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷനും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് ഓംലെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫിംഗേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് ഈ പൗഡറിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് റെഡി ആക്കി വയ്ക്കാം ഒരു ഫിംഗർ എടുക്കാം ജസ്റ്റ് മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഇനി മൈദയുടെ പൗഡർ ഇടുക ഇതുപോലെ അടുത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ രണ്ടും ഒരേ കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൗഡർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോക്കായി പോകും വീണ്ടും മൈദയുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സിൽ ഒന്ന് ഇടുക എടുക്കുക ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇടുക ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ടത് കവർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു ഫിംഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മുട്ടയുടെ പീസാണ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ മൈദയുടെയും കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പീസസ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കട്ടിങ് ബോർഡിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഇതിൽ മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഫ്ലോറാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ ഇനി ഞാൻ ഈ മിക്സിലോട്ട് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒക്കെ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സ്നാക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ സ്നാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ വേണമല്ലോ അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയും വേണ്ട എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്നാക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് എന്നാലും ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് പിന്നെ നല്ല തിക്കായി വന്നാൽ ഇതിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ അല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെള്ളം മുഴുവനും വലിച്ചെടുക്കും ഇത് മുൻപ് ഞാനിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചാനലിൽ സീറോ എക്സ്പെൻസ് റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെനല എസൻസ് ചേർക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെനല എസൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വാനില ഫ്ലേവേഡ് കൂടിയ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു പാനിലാട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു പാനിലാട്ട എടുത്തിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം പാൻ്റ് വലുപ്പുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി കുക്കായതാണ് പിന്നെ ഈ പുറത്ത് കവറിങ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ കുക്കായി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണ തന്നെ എടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നീറായി വരട്ടെ അത് വരെ മതി കേട്ടോ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ്
ഇതിന്റെ <laughs> ഇതിലോട്ടൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ മിക്സ് ആണിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കൂടെ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ നല്ല ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം വാനില എസൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബേസിക് റൈസ് മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കളർ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കളറിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ചോറിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി മധുരം പോരാന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ്സ് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൈസ് മിൽക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരിക്കലും പറയില്ല നമ്മൾ ചോറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ റൈസ് മിൽക്ക് സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ സാലഡ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ എടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പൈനാപ്പിള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഏത് ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സ്പെൻസ് കുറവുമാണ് എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ വളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ രാസവസ്തുക്കളൊന്നും ചേർക്കാതെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ബനാനയാണ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുപഴം കേട്ടോ ഇനി യന്ത്രപ്പഴം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വാട്ടർ മെലൺ ചേർക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചക്ക കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ചക്ക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചക്ക കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് മാങ്ങ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ മാങ്ങ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാങ്ങ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം മാങ്ങയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഗ്രേപ്സ് ചേർക്കാം ഗ്രേപ്സ് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഇത് സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലും റൈസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കസ്കസ് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് മിൽക്ക് സാലഡിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഒന്നുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ട്യൂറ്റി ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് മിൽക്ക് സാലഡ് നല്ല അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് വെറും മൂന്ന് മുട്ടയും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഓവർ സ്നാക്ക് ആണ് കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പഴവും അതുപോലെ തന്നെ ചക്കയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ ഇഫ്താർ സ്റ്റാർട്ടർ മെനു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളും വ്ലോഗ്സും വീഡിയോസും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യ